ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മോളെ തന്നെ കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇത് എത്രത്തോളം ഈസിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈവനും ചായക്കൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മോളെ സംസാരം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം ഇതിനായി ഞാനൊരു ബൗളിൽ മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരേൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനങ്ങനെ മഷർമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഞാനിന്നിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് കണക്കായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മുട്ട ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇതിനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ബേക്കിങ്ങും മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മോളാന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം മുട്ട ഇപ്പം നല്ലോണം ഫ്ലഫിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ എസെൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ആണ് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഷാല്ല ഇത് മോളെ തന്നെ കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് തരാം അരച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് തീരെ കേൾക്കുന്നില്ല ഭയങ്കര വാശിയായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടീ കേക്കിന് വേണ്ട ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ആർ കെ ജി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളെ കേക്ക് ബാറ്ററി ഇതിൽ ഓരോന്ന് ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ടച്ച് വെച്ച് പവർ ഓൺ ആക്കി ഒരു കാ മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ടീ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും നല്ല കുക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ആക്കിയെടുത്ത ആ ബാറ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊക്കോ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പിസ്ത എസെൻസോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും എസെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കളറും മാറും അതുപോലെ ടേസ്റ്റിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ എസെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ കളറ് മാറിയത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി കൂടിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈവനിങ് ഒക്കെ ചായക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു പ്രശ്നമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും